சக பயணிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் இப்ப நான் உங்க பிரேமா சரவணன் பேசுறேன் நாம இன்னைக்கு பேச போற டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறவி பயணம் பிறவி பயணம் அப்படிங்கிறது அதாவது என்ன டாபிக் இது பிறவி பயணம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா நாம வந்து இப்ப எப்படி நாம இந்த உலகத்துக்கு நாம வந்தோம் பிகினிங் ஸ்டார்ட்ல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எப்படி நாம இந்த உலகத்துக்காக உலகத்துக்கு வந்தோம் ஒரு இது சொல்லுவாங்க அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நாம ஒரு பிறவி எடுத்து இந்த உலகத்துக்கு வாழ்றதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம் ஆனா நாம எப்படி வந்தோம் அப்படின்னு நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது ஆனா நம்ம அனைவரும் ஒரு பிறவி நமக்கு வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டுதான் நம்ம இந்த உலகத்துக்கே வந்திருக்கோம் ஆனா எப்படி அமையும் இந்த பிறவி எடுத்து நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் நம்முடைய இந்த வாழ்க்கை பயணம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது தெரியாம நம்ம ஒரு விரும்பி நம்மளா விரும்பி தான் இந்த பிறவியில நம்ம வந்திருக்கோம் அப்போ இந்த பிறவியில வரும்போது நாம எல்லாம் கேட்போம் என்னடா பிறவி இது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இந்த பிறவியை மையமா வச்சுதான் நம்ம எல்லா இதுவுமே பேசுவோம் அப்போ இந்த பிறவி வந்து நம்ம விரும்பி இந்த ஒரு பிறவி எடுத்து நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வரணும் இது வந்து ஒரு நீண்ட பயணம் மாதிரி நாம எல்லாருமே இந்த உலகத்துல ஒரு பயணமாக தான் இந்த இந்த பிறவி எடுத்து நம்ம வந்திருக்கோம் ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நான் எப்படியுமே எல்லாருமே தனித்தனி அப்படிங்கிறது தான் நிஜம் இப்ப என்னதான் குடும்ப உறவுகள் எல்லாமே இருந்தாலுமே கூட நான் தனி என்னுடைய கணவர் தனி அப்பா அம்மா தனித்தனி எல்லாருமே எல்லாருமே இண்டிவிஜுவல் தான் நாமளா விருப்பப்பட்டு ஒரு பிறவி எடுத்து இந்த உலகத்துக்கு நாம வந்திருக்கோம் அப்போ இந்த உலகத்துக்கு நாம வந்ததுக்கான காரணம் என்ன ஒரு வாழ்க்கை நல்ல முறையில வாழ்றதுக்கு நாமளா விருப்பப்பட்டு இந்த உலகத்துக்கு நாம வந்திருக்கோம் ஆனா வந்த வாழ்க்கையில நம்மளுடைய பயணம் எப்படி இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது எந்த மாதிரியான வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கும் இந்த பயணம் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் உண்மையில சொல்ல போனா நாம எல்லாருமே ஒரு டூர் மாதிரி இங்க வந்திருக்கோம் ஒரு பயணம் இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்கும்போது நாம ஒரு டூர் பிளான் பண்ணி நாம் போறோம் இல்லைங்களா வீட்டுல இருந்து ஒரு வாரம் இல்ல அட்லீஸ்ட் ரொம்ப ஹையஸ்டா போனா ஒரு மாசம் டூர் போவோம் அப்ப ஒரு மாசம் டூர் போனா நம்ம பிளான் பண்ணி ஒரு டூருக்கு போறோம் ஒரு டூர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் நம்ம வீட்டுக்கே வந்துருவோம் இப்ப அந்த மாதிரி தான் நாம எல்லாரும் வந்து ஒரு டூர் மாதிரி எல்லாம் கிளம்பி இந்த பிறவி எடுத்து நம்ம இப்ப வந்திருக்கோம் ஆனா நாம வந்து இப்ப எதுக்காக இந்த ஞானம் இது எல்லாமே நம்ம தொலைவுறோம் ஏன்னா பிறவி எடுத்து குழந்தை பருவத்துல ஒரு மூணு வருஷம் வரைக்கும் பிறவி நம்ம ஆசைப்பட்டுதான் வரோம் அது கன்ஃபார்ம் ஆனா நமக்கு இந்த தாய் தந்தை தான் வருவாங்க நமக்கு இந்த குடும்ப உறவுகள் தான் வரும் நமக்கு இந்த குடும்பம் தான் அமையும் நம்முடைய வாழ்க்கை இப்படியே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு எதுவுமே தெரியாது அது நம்ம கையில கிடையாது அது வந்து நாம பிறவி எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம கீழே இருக்குது நாம அதை சூஸ் பண்ண உடனே நம்முடைய பழைய கர்ம வினைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் நம்ம கூட சேர்ந்துதான் வரும் நாம மட்டும் வர முடியாது நாம இதுக்கு முன்னாடி நாம என்னெல்லாம் கர்ம செஞ்சிருக்கோமோ கர்ம வினைகள்லயே வந்து நல்ல கர்மா செஞ்சிருக்கோம் இல்ல கெட்ட கர்மா செஞ்சிருக்கோம் அது எல்லாமே நம்ம பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி நம்ம கூடவே எப்பவுமே இருக்கும் ஏன்னா இயற்கை எப்பவுமே வந்து யார்கிட்ட இருந்து வேணாலும் தப்பிச்சிக்கலாம் நாம அந்த இயற்கை கிட்ட இருந்து அந்த பரம்பூர்கிட்ட இருந்து நாம யாருமே தப்பிக்கவே முடியாது நாம என்ன செஞ்சாலும் அதற்கான இப்ப ஒண்ணு இல்ல ஒரு சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு அதெல்லாம் கூட ஒரு கால்குலேட்டிங்ல வந்து மிஸ்டேக் பண்ணலாம் ஆனா பரம்பூர்கிட்ட நாம யாருமே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கூட யாரும் தப்பிக்கவும் முடியாது ஏமாத்தவும் முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது நாம நினைச்சுக்கலாம் நாம அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாம நம்ம ஒரு இது பண்றோம் 
அப்படின்னு நாம வேணா நினைச்சுக்கலாமே தவிர நாம செய்யற நல்ல வினைகள் கெட்ட வினைகள் அதற்கான பலன்கள் அது கண்டிப்பாக ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டே இருக்கு அது நமக்கு தெரியறது இல்லை நாம யாரையோ ஏமாத்துறதா நினைச்சுக்கிட்டு நம்மள நாம ஏமாத்திட்டு இருக்கிறோம் அப்போ நாம செஞ்ச நல்ல வினைகளும் கெட்ட வினைகளும் எப்பவுமே நம்ம கூடையே தான் இருக்கும் நாம ஒரு பிறவி எடுத்து வரும்போது அதுவும் நம்ம கூடையே சேர்ந்துதான் அனுப்புவாங்க அந்த கர்மாவை வைத்து நாம ஒரு இடத்துல எந்த இடத்துல பிறக்கிறோம் எந்த மாதிரியான வாழ்க்கை முறை நமக்கு அமையுது அப்படிங்கறதெல்லாம் அதுதான் டிசிஷன் பண்ணும் நம்ம கேள எதுவுமே இல்லை அப்போ எந்த மாதிரியான வாழ்க்கை எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் நமக்கு அமையணும் அப்படிங்கிறது நம்ம செஞ்ச கர்மாவை வைத்துதான் இருக்குது நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் நம்ம கையில தான் இருந்தே தவிர மற்றவங்களால நம்ம இது கெட்டு போச்சு அப்படின்னு யாரு மேலேயும் நம்ம குறை சொல்லவே கூடாது ஏன்னா நாம கொண்டு வந்தது தானே நாம சேர்த்து வச்சது நாம கொண்டுட்டு வந்தது நாம இந்த பயணத்துல அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்போ எல்லாருமே இந்த வாழ்க்கை பயணத்துல வந்துட்டே இருக்கிறோம் இந்த வாழ்க்கை பயணம் யாருக்குமே நிரந்தரமானது கிடையாது வந்தவங்க எல்லாருமே ஒரு நாள் திரும்பி வந்த இடத்துக்கே போய்தான் ஆகும் எப்படி நம்ம வீட்டுல இருந்து டூர் கிளம்புனோம்னா எந்த ஒரு மாசம் இல்ல ஒரு வருஷம் நம்ம டூர் சுத்தணும்னா கூட ரிட்டர்ன் நம்ம வந்து பேக் வீட்டுக்கு வந்துதான் ஆகும் நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம வந்துதான் ஆகும் அப்படியே ஆயுசு ஃபுல்லா டூரா சுத்திட்டு இருக்க மாட்டோம் இல்ல அந்த மாதிரி இப்போ நாம வந்து ஒரு பயணத்துல வந்திருக்கோம் இந்த பூமியில ஒரு பிறவி எடுத்து ஒரு பயணத்துக்காக வந்திருக்கோம் அப்ப அந்த பயணத்துல வந்து நாம போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த பயணத்துல வந்து நிரந்தரமா நாம இங்க தங்க போறது யாரும் கிடையாது எத்தனை வருஷம் நம்ம பயணம்னு நமக்கு தெரியாது நமக்கு இத்தனை வருஷம் ஒரு மாசம் இல்ல நாற்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு எப்ப பயணம் முடியுதும் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாத ஒரு ரகசியம் அந்த ரகசியம் இருக்கிறதுனாலதான் போயிட்டு இருக்கு இல்ல அந்த ரகசியம் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா யாருக்குமே வந்து நிம்மதியா வாழ முடியாது அதனால இந்த வாழ்க்கை பயணத்துல நம்ம எதுக்காக இந்த டாபிக் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா நாம எல்லாருமே என்ன பண்றோம் இந்த ஆன்மீகத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க மாயையில போய் சிக்கிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த மாயையில சிக்கிக்கிறது அப்படின்னா என்ன எதுக்காக நம்ம பிறவி எடுத்துடுறோம் ஒரு மூன்று வயசு வரைக்கும் நமக்கு எதுவுமே தெரியறது இல்லை நாம என்ன பண்றோம் யார் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க அதன் எந்த விதமான ஞாபகமே நம்மளுடைய அறிவு பகுதியில ரெக்கார்டிங் ஆகாது மூணு வருஷம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்புறம் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்ச கொஞ்சமா அறிவுகள் வளர்ச்சி அறிவு அவன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வயசு ஸ்கூல் சேர்த்தும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்பயும் நினைச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சு ஒரு சில நினைவுகள் நமக்கு அப்படியே லைட்டா ஒரு ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அறிவு பகுதி அப்பதான் வளரவே ஆரம்பிக்குது அப்பதான் அறிவு வந்து நம்முடைய ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் ரெக்கார்டிங்ல போட்டு வைக்குது ஏன்னா மூணு வருஷம் வரைக்கும் நடந்தது எதுவுமே நம்ம யாருக்குமே ஞாபகமே இருக்காது மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மைண்ட் வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் யார் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ரெக்கார்டிங் பண்ணும் அப்போ நம்ம மூணு வருஷம் அப்படியே ஒரு எதுவுமே தெரியாம வளர்ந்துடும் அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் ஆனோடனே அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அறிவு வளர வளர நமக்கு ஒரு தாய் தந்தை அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கைகள் சித்தப்பா சித்தி அப்படிங்கிற ஒரு குடும்ப உறவுகள் நம்ம சுத்தி ஒரு ஒரு பிரேம் அமைப்பு உருவாயிடுது யாரா இருந்தாலுமே யாரா இருந்தாலுமே சரி எந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு தாய் தந்தை இல்லாம யாரும் வர முடியாது ஏன்னா நம்ம இந்த உடலுக்கு ஆதாரமே நம்மளுடைய தாய் தந்தை தான் இப்ப அந்த உடலுக்கு வந்து தாய் தந்தை நமக்கு ஆதாரமா இருந்து நம்ம இந்த பூமிக்கு கொண்டு வராங்க அப்ப கொண்டு வரும்போது நமக்கான ஒரு குடும்ப உறவுகள் இந்த பயணத்துல அமையுது இப்ப நாம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் இதுவங்க எல்லாமே என்னுடையது என்னுடைய சொந்தம் என்னுடைய இது அப்படின்னு அந்த குடும்ப உறவுகள்ங்கிற மாயையில போய் சிக்கிட்டு இந்த வாழ்க்கை இந்த பிறவி பயணத்துல வந்து ரொம்ப கஷ்டமானதா ஒரு டென்ஷன் படுற ஒரு பயணமா நம்ம எல்லாம் அதுல வந்து லாக் ஆகி நின்னுடுறோம் 
இது எதுக்காக நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு வந்து இதெல்லாம் தொலைவுறோம் அப்படின்னா இந்த வாழ்க்கை பயணம் நம்ம குருமார்களுடைய போதனைனால இந்த வாழ்க்கை பயணம் நம்ம எதற்காக வந்தோம் இந்த பிறவி பயணத்துல எதுக்காக வந்தோம் அதை எப்படி வாழ கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஆன்மீகத்துக்கே வரப்போ நாம எப்படியா இருந்தாலுமே யார் கெட்ட நல்லவங்களா இருந்தாலும் சரி கெட்டவங்களா இருந்தாலும் சரி என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த எல்லாருமே ரிட்டர்ன் எல்லாமே வந்த இடத்துக்கு ஏதாவது திரும்பி போய்தான் அது யார் என்னைக்கு போறோங்கிறது நமக்கு தெரியாது இருக்கிற வாழ்ற காலத்துல நாம வந்து எவ்வளவு வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு எவ்வளவு அது அழகா வாழ்க்கை பயணத்தை கொண்டுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நாம் இந்த டாபிக் பத்தி பேச போறோம் இப்போ நம்ம குடும்ப உறவுகள் எல்லாமே நமக்கு கூட வந்த துணை வாழ்க்கை துணை அப்படிம்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி இந்த பயணத்துக்கு ஏன்னா நம்ம ஒரு டூர் போனோம்னா கூட நம்ம கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வருவாங்க இல்லைன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் நாலஞ்சு பேர் வருவாங்க இல்ல நம்ம தனியாவே போனோம்னா கூட நம்ம ட்ரெயின்லயோ பஸ்லயோ நம்ம கூட எப்படியும் ஒரு இருபது பேர் நூறு பேர் பயணம் பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க அது மாதிரி நம்முடைய உறவுகளாக இருந்தாலும் சரி நண்பர்களா இருந்தாலும் சரி அவர்கள் எல்லாமே நமக்கு இந்த பிறவி பயணத்தை வழி துணையாக வந்தவர்கள் அது எவ்வளவு நெருங்கிய உறவாக இருந்தாலும் சரி அனைவருமே நமக்கு துணையாக அப்ப நாம இன்னொருத்தருக்கு துணையா இருக்கும் அப்படி அந்த பயணத்தை வந்து சுமூகமா ஒரு போர் அடிக்காம ஒரு நல்ல வழியில கொண்டுட்டு போறதுக்கு தான் இந்த உறவு முறைகள் எல்லாம் நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு அந்த குடும்ப உறவு முறைகளுமே கூட எப்படி அமையுதுன்னா நம்முடைய கர்ம வினைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த குடும்ப உறவுகளும் அமையுது இப்ப நாம வந்து அவன் முட்டும் எல்லாமே நல்லா இருக்கிறாங்க நாம முட்டும் இப்படி ஏன்னா இந்த பூமியில வந்து எல்லாருமே ஒரே மாதிரி ஈக்குவலா இருக்கிறது இல்லை ஒருத்தர் கோடீஸ்வரா இருக்கிறாரு ஒருத்தர் மிடில் இருக்காரு ஒருத்தர் ரொம்ப லோ கிளாஸா இருக்கிறாங்க இல்ல அதுக்கு மீறி ரோட்ல இருக்கிறாங்க வாழ்றது இடம் கூட இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்போ பிறவிங்கிறது எல்லாரும் விரும்பி எடுக்கும் போது ஏன் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் வரணும் இவ்வளவு ஏற்றத்தாழ்வுகள் எதற்காக இருக்கு கடவுள் படைக்கும் போது எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி படைச்சு விட்டுடலாம் இல்ல எதுக்கு இத்தனை ஏற்றத்தாழ்வோட அவர் படிச்சிருக்காரு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம போன பிறவியில ஜென்மத்துல நாம என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு டெபாசிட் நம்ம வச்சிருக்கோம் இப்போ நாம வந்து ஒரு பிறவி எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஆசைப்பட்டு வரும்போது கடவுளுக்கு என்னன்னா நம்ம கிட்ட நம்ம எவ்வளவு டெபாசிட் வச்சிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இதுவும் அமையும் அதுக்கு வந்து அவர் காரணம் கிடையாது நாம வந்து பரம்பொருளை திட்டுறதோ இல்ல ஆண்டவனை திட்டுறதோ இங்க வந்து தேவையில்லாது ஏன்னா நாம என்ன கொண்டுட்டு வந்தோமோ நம்ம பர்சுல எவ்வளவு இருக்கு நீ ஒரு பத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுனா நீ ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சிருக்கியா உனக்கு ஃபிளைட்ல நீ டூர் போகலாம் இல்ல நீ கொஞ்சம் கம்மியா தான் அஞ்சாயிரம் வச்சிருக்கியா இல்ல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உனக்கு டூரு இல்ல நீ ஒரு ஐநூறுவா தான் வச்சிருக்கியா உனக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெயின்ல ஒரு டூரு யாருகிட்ட எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கோ நாம என்ன பேலன்ஸ் நாம வச்சிருக்கோமோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவரு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை செட்டிங்ஸ் பண்ணுவார் நம்முடைய செட்டிங்ஸ் மாற்ற வேலை மட்டும்தான் அவர் கேட்ட அவர அவரு சூஸ் பண்ணல நாமளே ஏற்கனவே நம்மளுடைய சேர்த்தி வச்சிருக்கிற கரும்பாவுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் அமையும் ஓகே இப்ப நம்ம பிறவி எடுத்து நம்ம வந்தாச்சு நமக்கு ஒரு குடும்ப உறவு முறைகள் எல்லாம் நம்மளுக்கு செட் பண்ணிட்டோம் அப்பா அம்மா எந்த மாதிரியான இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே அப்பா அம்மா ஒரு குடும்ப சூழல்ல தான் நம்ம எல்லாருமே இருப்போம் இப்ப எல்லாம் பிறந்தாச்சு ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற வயசு வயசு வரைக்கும் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது ஓரளவுக்கு எல்லாம் ஒரு மூணு வருஷம் வரைக்கும் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அறிவு வளர வளர கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம அந்த ரெக்கார்டிங் எல்லாம் உள்ள போட்டு பார்த்தா ஓ இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை அப்படி நம்ம 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 பார்த்தா ஓ
ஒரு சிலருக்கு மாறி மாறி வருது சந்தோஷமும் வருது துக்கமும் வருது எல்லாமே மாறி மாறி வருது மாறி வருது ஆனா எல்லாத்தையும் கடந்து நாம இந்த பயணத்தை கைதான் ஆகும் அதுதானே வந்துருக்கிறோம் அதுதான் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது நாம ஏத்துக்கிட்டு தான் நம்ம இந்த பிறவிக்கு வரும் அப்ப நாம செஞ்ச கர்ம விடைக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு அமையும் போது சரி நாம எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறத நாம கத்துக்கிறதுக்கு தான் இந்த குருமார்கள் வச்சு நாம எப்படி இந்த பிறவி பயணத்தை சுமூகமா போறது அப்படின்னு தான் கத்துவோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாம ஒரு குடும்பத்துல இருக்கோம் சின்ன பசங்கள்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை இருக்குது சின்ன பசங்களுக்கு டியூஷன் போகணும் படிக்கணும் மார்க் வாங்கணும் இல்ல பெரியவங்களுக்கு தொழில் செட் ஆகணும் காலேஜ்ல இடம் கிடைக்கணும் இல்லைன்னா தொழில பிரச்சனை தொழில் செட் ஆகல இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை நாம் மாட்டி சிக்கிட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம குடும்ப உறவுகள்ல நட்புகள்ல துரோகம் ஏமாற்றம் இழப்புகள் சந்தோஷமான தருணங்கள் எல்லாமே இருக்குது இப்ப நம்ம அதை ரன் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் போது இதுல புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா பயணத்துல வாழ்க்கையில எல்லாமே மாறி மாறி வரும் நாம செஞ்ச கர்ம வினைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு ஏற்படுற சூழ்நிலைகள் இந்த டிராமால சீன் வரும் பாத்தீங்களா அடுத்த சீன் நெக்ஸ்ட் சீன் நெக்ஸ்ட் சீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு சீனா மாத்தி மாத்தி போடுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம செஞ்ச கர்ம வினைகள் தகுந்த மாதிரிதான் நமக்கு உண்டான சூழ்நிலைகளும் அமையும் அந்த சூழ்நிலையில நாம என்ன பண்றோம் அதுதான் மேட்ரு இப்ப நம்ம வந்து நாம ஒரு சூழ்நிலை பண்றோம் நம்ம ஒரு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை நம்மகிட்ட இருக்கு உருவாகிருக்குது மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது நம்மளை வந்து சோதிக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள் நமக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து நாம என்ன நாம அந்த இடத்துல நாம என்ன பண்றோம் பலசு நாம கர்ம வினைகள் செஞ்சிருக்கலாம் நல்ல கர்மாவும் இருக்கலாம் கெட்ட கர்மாவும் இருக்கலாம் இல்ல அப்படி சப்போஸ் கெட்ட கர்மாவினால நமக்கு ஒரு கெட்டது நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்தா கூட அந்த நேரத்துல இப்ப நம்ம கையில ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா நாம செய்யற நல்ல செயல்கள் மட்டும்தான் நம்ம கையில இருக்கு இது எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி நாம செய்யற நல்ல செயல்கள் வந்து நம்முடைய கெட்டது நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கர்மா இருந்துச்சுன்னா கூட அத வந்து நல்லதா மாற்றி தரக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து நாம செய்யற நல்ல செயல்களுக்கு கண்டிப்பா உண்டு அப்போ நாம எப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த வாழ்க்கையில இந்த பயணத்துல எல்லாருக்கூடையும் நம்ம கூட பயணம் பண்ற எல்லாரும் கூடயுமே நம்ம சுமூகமான உறவு வச்சு சந்தோஷமான வாழ்க்கைய வாழலாம் இப்ப வீட்டுல அப்பா அம்மா இருக்காங்க வீட்டுக்கார அம்மா இருக்காங்க வீட்டுக்காரர் இருக்காரு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க மாமனார் மாமியா இருக்காங்க ஆபீஸ்ல வந்து தொழில் செய்யறவங்க மேனேஜர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அதுக்கு டென்ஷன் ஆகிட்டு நாம் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் அப்ப நாம பாக்குற பார்வைகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன விதமான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அதற்கு மற்றவர்கள் பொறுப்பு அல்ல நமக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் அனைத்திற்கும் நாமளே பொறுப்பு அப்போ அந்த சூழ்நிலையில மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு நம்ம கீழதான் வாய்ப்பும் இறைவன் கொடுத்துருக்கிறோம் அப்போ எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் நம்மளுடைய நல்ல செயல்கள் மட்டும் தாங்க முன்னாடி நிக்கணும் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைகளோ இல்ல நல்ல சூழ்நிலைகள் வந்தா நம்ம சந்தோஷமா இருக்கு அப்ப கெட்ட சூழ்நிலைகள் வரும்போது கூட நாம அங்க ஒரு நிதானிச்சு ஒரு நல்ல செயல்களே தொடர்ந்து ஐயா அதுதான் சொல்லுவாரு நல்ல செயல்கள் ஒரு தவம் மாறி ஒரு விரதம் மாறி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நல்ல செயல்கள் செஞ்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய கெட்ட கருணாக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கழிஞ்சு கெட்டது நடக்கணும்னு இருந்தா கூட அதையும் கூட மாற்றி அமைச்சு நல்ல கருமாவும் உங்களுக்கு நடக்கும் அப்போ நாம செய்யற செயல்கள் எப்பவுமே அடுத்தவங்களுக்கு தீங்கு தராதுதா அடுத்தவங்களுக்கு மன வருத்தம் கொடுக்காததா நியாயத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் கட்டுப்பட்டதா நம்முடைய செயல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நாம எத எந்த கர்மாவுக்குமே பயந்துக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது 
ஏன்னா நம்ம கையில தான் இருக்குது இதை நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு ஒரு குருமார்கள் நமக்கு தேவைப்படுறாங்க இல்லைன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம்னா சங்கடமான சூழ்நிலை எல்லாம் வரும்போது அதை வந்து மனசுல ஒரு கஷ்டம் வரும்போது நம்மளையும் மீறி அதற்கான வார்த்தைகளை எல்லாம் பேசிடுவோம் யாராவது நம்மள ஏதாவது பேசுறாங்க இல்ல நமக்கு ஏதாவது ஒரு துரோகம் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா நம்ம மனசு என்ன உடனே டென்ஷன் ஆகும் நம்மளுக்கு என்ன எப்படி பேசிட்டாங்களே நம்மள எப்படி சொல்லிட்டாங்களே இவங்க இப்படி நம்ம சொல்லலாமா நாம இவங்களை எவ்வளவு தூரம் வச்சிருந்தோம் இவங்க இப்படி நம்மளுக்கு பண்ணலாமா அப்படின்னு நம்ம மனதளவுல நம்ம வருத்தப்பட்டு நாம டென்ஷன் ஆகி நாம வந்து மடி அவங்களுக்கு வந்து பழி வாங்குற உணர்ச்சி நம்மளுக்கு வந்துடும் இவ பழி வாங்குற உணர்ச்சி வந்து நான் பழி வாங்கினோம்னா அது நல்ல கருமாவா வருமா கெட்ட கருமாவும் வருமா அப்போ நம்ம பேங்க் பேலன்ஸ சேர்த்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற கருமாவ கல்விக்கிறது தான் இந்த பிறவில வந்துருக்கிறோம் மறுபடியும் இந்த கருமாவில சேர்த்திட்டு இருந்தாம நாம கருமாவை ஏற்கனவே சேர்த்தி வச்சிருக்கிற கருமாவை எப்படி நாம அதை கழிக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல செயல்களே செஞ்சிட்டு இருக்கணும் நம்ம குடும்ப உறவுகள் இருக்காங்களா அவங்களும் ஒரு பயணமா தான் வந்திருக்காங்க நாம வந்து அந்த குடும்ப உறவுகள்ல அந்த சொல்லுவாங்க மாயையில போய் சிக்கிட்டான் அப்படிம்பாங்க ஆன்மீகத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தை சொல்லுவாங்க மாயையில போய் சிக்கி வாழ்க்கையில வாழ்க்கைங்கிற மாயத்துல மாயை அதுவே ஒரு மாயை தான் நாம எப்படி ஒரு பயணமா பிறவி எடுத்து வந்துருக்கிறோமோ அது போலதான் அவங்களும் ஒரு பிறவி எடுத்து வந்திருக்காங்க அப்போ அவங்க என்ன மாதிரி கருமா செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ அவங்க கருமாக தகுந்த மாதிரி தான் அவங்க நடந்துக்குவாங்க நாம நம்ம கருமாக தகுந்த மாதிரி நாம நடந்துக்குவோம் நாம இதெல்லாம் புரிதல் இருக்கிறதுனால தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நாம அவங்ககிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறது இல்லை நாம எப்படி செயல்கள் செய்யறது அப்படிங்கிறத நாம யோசனை பண்ணி செய்வோம் இது அது தெரியாதவங்க என்ன நினைப்பாங்க சாதாரணமா நம்ம ஒரு வாழ்க்கை பிறந்துட்டோம் அந்த பிரச்சனைகள் பழி வாங்குற உணர்ச்சி ஏமாற்றுறது திருட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இதுல போய் சிக்கிக்கிட்டு அதை வந்து என்னானே எதுக்காக வந்தோம் எதுக்காக இந்த பிறவி எடுத்தோம் எதை நோக்கி நம்ம பயணம் போறோம் நாம எப்படி இந்த உலகத்துக்கு வந்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சி அவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்குது அவங்களே பிறந்தாங்க மனசு தோன்றதெல்லாம் செய்வாங்க செஞ்சுட்டு அவங்க பாட்டு டாட்டா கமிச்சுட்டு அவங்க ஒரு லைஃப்ல ஒரு மாதிரி போயிரும் இப்ப நமக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு நமக்கு இந்த பிறவியில நம்மளுடைய குருமார்களை சந்திச்சு நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாடுறதுன்னு கத்துக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்போ அந்த குருமார்கள் சந்திப்பு கிடைக்கிறதுமே கூட நாம ஒரு நல்ல கர்மா செஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் அவங்களுடைய அனுகிரகங்கள்லாம் கிடைக்கும் எல்லாருக்குமே இது கிடைக்காது ஏன்னா இப்ப உலகத்துல எவ்வளவோ கோடிக்கணக்கான மக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே குருவை தேடி போய் பா நாம ஏன் வந்தேன் நான் யாரு இல்ல என்ன பத்தி நான் தெரிஞ்சு நான் எங்க இருந்து வந்தேன் திருப்பி நான் எங்க போக போறேன் அப்படிங்கிற இந்த விசாரணை எல்லாம் சாதாரணமான ஆட்கள் வந்து அதுல அந்த உள்ளே வரமாட்டாங்க இப்ப நாம வந்து அதுக்குள்ள வரோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது அப்ப நம்ம ஒரு குருமார்களுடைய அமைப்புல வந்து நம்ம இந்த பிறவியை பத்தி நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம் அப்போ இந்த பிறவியில வரும்போது நம்ம பார்க்கிற பார்வை எப்படி இருக்கும் உறவு முறைகளையும் சரி பிரச்சனைகளையும் சரி இந்த வாழ்க்கை பயணத்தையும் சரி நம்ம பார்க்கிற பார்வை எப்படி இருக்கும் மற்றவங்களுக்கும் நமக்கும் எப்படி வேறுபடுது இது தெரியாத புரிதல் தெரியாதவங்களுக்கும் புரிதல் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் இந்த பயணம் வாழ்க்கை பயணம் இந்த பிறவியில வந்திருக்கிற நம்ம பயணம் எப்படி வித்தியாசப்படும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பார்வை எப்படி இருக்கும்னா இப்ப நம்ம சுத்தி இருக்கிற உறவு முறைகள் எல்லாம் புரிதலோட நம்ம பார்ப்போம் குடும்ப உறவுகள் நட்புகள் எல்லாத்தையுமே எல்லா பிரச்சனைகளையுமே எப்படி பார்க்கணும் இப்ப குடும்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் குடும்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரச்சனை ஏதோ ஒண்ணு வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த பிரச்சனை போட்டு ஒரு கணவனோ மனைவியோ அந்த பிரச்சனையை பத்தி யோசனை பண்ணிட்டு ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள வாக்குவாதம் அதிகமாயி சண்டையா போயி அது பிள்ளைங்களை பாதிச்சு அது ஏகப்பட்ட பிரச்சனையை போய் தயவு சொரிக்கும் கூட போயிரும் அப்போ நமக்கு வழி துணைக்கு வந்தவர்கள் நாம அவங்களை எல்லாம் தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே எல்லாத்தையும் நாம காப்பாத்துறோங்கிற பேர்ல எல்லாத்தையும் இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் மனசுல போட்டு சுமந்துக்கிட்டு அதுக்காக மனசுல ஏற்படுற டென்ஷன் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுக்கிட்டு அடி அத ஒரு மாதிரி லாக் ஆகி உட்காந்து 
வாழ்க்கையே ஒரே டென்ஷனா இருக்குது என்னடா பிறப்பது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நாம போயிடுவோம் ஆனா அப்படி இல்லாம சரி அவங்களும் ஒரு பிறவி எடுத்து வந்திருக்காங்க இந்த விலகத்துக்கு அப்போ அவங்களுக்கு என்ன நம்மளுக்கு தேவை என்ன நம்ம செய்யணும் இல்ல அவங்களே வாலண்டே வந்து சண்டை போட்டா கூட நாம அவங்க கிட்ட என்ன மாதிரி சமரசம் பண்ணணும் நம்ம இந்த வாழ்க்கை எப்படி அவங்களுக்கு அதாவது இப்ப ஏற்படுறது எப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா மனசு தான் முதல்ல அஃபெக்ட் ஆகும் இப்ப குடும்பத்துல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்ல இல்ல ஏதாவது ஒரு டென்ஷன் சம்திங் ஏதோ ஒண்ணு அப்ப அது வந்து என்ன முதல்ல பாதிக்கிறது நம்ம மனச தான் முதல்ல பாதிக்கும் மனச பாதிச்சுன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என்னடா அது இப்படி எல்லாம் பிரச்சனை ஆகி போச்சு என்னடா பண்றது இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குது எப்படி இதெல்லாம் எப்படி சரி பண்றோம் நைட் எல்லாம் தூக்க வராது மனசு நிம்மதியா இருக்காது எங்கேயும் வெளியில போய் யார்ட்டையும் பேச பிடிக்காது அப்படி எல்லாம் இருப்போம் ஆனா இந்த பொறியல் வந்ததுக்கு அப்புறம் நாம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா பிரச்சனைகள் இப்போ ஒரு ரோட்ல நடந்து போயிட்டு வரும் வழியில ஒரு காலில் ஒரு முள்ளு குத்திடுது முள்ளு குத்தின உடனே நாம என்ன பண்ணுவோம் உள் குத்தின அடுத்த செகண்டு தப்பா முள்ளு குத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ணை சுருக்கி ஒரு வழியை நம்ம ஃபீல் பண்றோமா இல்லையா அட முள்ளு குத்திருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் உக்காந்துதான் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு நம்ம ஆனா குத்துன செகண்ட் அடுத்த செகண்ட் நம்ம ஃபிராக்ஷன் என்ன நடக்கும் அட முள்ளு குத்திருச்சா ஒரு வழி நம்மளுக்கு வரும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்துச்சுன்னா மனசுல ஒரு கஷ்டம் வரும் வராம இருக்குது அப்படி வந்துச்சுன்னாதான் நம்ம கரெக்டா இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் நார்மலா இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் யாருமே வந்து பிரச்சனை இருக்கும் போது யாராலையுமே சிரிச்சிட்டு இருக்க முடியாது அது ஞானியாக இருந்தாலுமே கூட நம்ம என்னதான் புரிதல் இருந்தாலுமே கூட ஒரு பிரச்சனை கவலை குடும்பத்துல நம்ம சார்ந்தவங்களுக்கு பிரச்சனை ஏன்னா அந்த குடும்ப அமைப்புலதான் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம வந்து எதுவுமே எந்த உணர்வுகளுமே இல்லாம எது நடந்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டு எது நடந்தாலும் அப்படியே எந்த பிரச்சனை இல்லாம சந்தோஷமா எல்லாம் இருக்க முடியாது முள்ளு குத்துனா எப்படி காலில் வலிக்குதோ அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தா மனசு வலிக்கும் கஷ்டப்படாதான் செய்யும் இதுதான் உண்மை நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த கஷ்டத்துல அந்த பிரச்சனைக்குள்ள போய் இப்படி ஒரு கஷ்டம் நமக்கு வந்துருச்சு இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு என்ன பண்றது என்ன பண்ண அந்த பிரச்சனைய மனசுக்குள்ளேயே போட்டு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ண பண்ண நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வெளியில குடும்ப உறவுகள்ட்டையும் சரியா பேச மாட்டோம் அவங்ககிட்டையும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு அந்த பிரச்சனையும் சரியாவாது இந்த ஏன்னா நம்ம பிரச் மனசுல போய் லாக் ஆயிருக்கும் போது அந்த வெளியில அந்த பிரச்சனை எப்படி சரி பண்றதுங்கிற அந்த யோசனை கூட நமக்கு வராது அது என்ன பண்றதுன்னு ஒரு ஐடியா வராது ஏன்னா மைண்ட் எல்லாம் ஃபுல்லா அப்படியே லாக் ஆகி அப்படியே சைலண்டா போய் உக்காந்துருவோம் இப்ப நாம என்ன இந்த புரியுதுல நாம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இப்ப ஒரு பிரச்சனை வருது அதனால மனசுல ஒரு கவலை வருது அப்ப நாம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு வந்தா மனசு ஆட்டோமேட்டிக்கா கவலைன்னு ஒண்ணு வந்தாதான் நாம நார்மலான பர்சன் அர்த்தம் அப்போ நம்ம உள்ள போக்கஸ் பண்ண பண்ண மனசு பக்கம் நம்ம போக்கஸ் பண்ண பண்ண நாம என் வெளியில எந்த செயலுமே செய்ய முடியாம நம்ம முடங்கி போய் உட்காந்துருவோம் அப்போ மனசுல நாம எதையுமே மனசுனா வெளியில பிரச்சனை தான் கவலைப்படத்தான் செய்யும் நாம வந்து வெளியில தான் போக்கஸ் பண்ணணும் இந்த பிரச்சனை என்ன அந்த பிரச்சனைக்கு நாம என்ன பண்ணா சொல்யூஷன் பண்ணலாம் குடும்பத்துல மருமகள் இருக்கிறாங்க மாமியார் இருக்கிறாங்க நாத்தனார் எத்தனையோ உறவுகள் எத்தனை விதமான உறவுகள் நம்ம சந்தியோம் எல்லாத்து கூடயும் இப்ப எல்லாருக்குமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிடிச்ச மாதிரி யாராலையுமே இருக்க முடியாது இப்ப நாம இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மாதிரி எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாத்தையுமே திருப்தி படுத்த முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது யாராலையுமே முடியாது ஹையஸ்ட் நம்ம மனசுக்கு எல்லாத்து கூடயும் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் எல்லாராலையும் போக முடியும் இப்ப ஒருத்தருக்கு நல்லவங்களா தெரியறவங்க இன்னொருத்தருக்கு வந்து அவங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒருத்தவங்க கெட்டவங்களா தெரியுங்க இன்னொருத்தர் நல்லவங்களா தெரியுவாங்க ஏன்னா டியூரேஷன் அளவு முறைகள் பர்சன்டேஜ் வேணா மாறுமே தவிர ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் செட் ஆகும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் செட் ஆகாது ஆனா எல்லாருக்குமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாத்துக்குமே நல்லவனா இருக்கணும் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சாத்தியமே கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஓகே ரொம்ப எல்லாம் போட்டு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம இந்த வாழ்க்கைய வந்து ரொம்ப ஒரு டென்ஷனான ஒரு வாழ்க்கையா நம்ம கொண்டுட்டு போகணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது நம்ம வந்திருக்கோம் 
எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் இழப்புகள் எல்லாமே நம்ம எல்லாருமே சந்திச்சிருப்போம் இந்த வாழ்க்கையில வந்து எவ்வளவோ இழப்புகள் நம்ம சந்திச்சிருப்போம் எவ்வளவோ துக்கங்களை பார்த்திருப்போம் எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை பார்த்திருப்போம் என்னன்னா அது இப்படி மாத்தி மாத்தி பிரச்சனையாவே வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் எல்லாம் கூட நாம் பார்த்திருப்போம் இப்போ நாம் அந்த யாரும் பிரச்சனை இல்லாதவங்க இழப்புகள் இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது வெளியிலிருந்து நம்ம பார்க்கறது வேணா அவன் நல்லா இருக்கிறான் அவங்களுக்கு என்னப்பா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனா நம்ம உள்ள போய் பார்த்தோம்னாதான் தெரியும் கோடி கணக்கில் பணம் வச்சிருப்பாங்க நிம்மதியான தூக்கம் இருக்காது நிம்மதியா சாப்பிட முடியாது மனசுல நிம்மதியும் இருக்காது தூக்கம் இருக்காது இதே பாருங்க சாதாரணமா அன்றாட வேலை செய்யறவங்களும் கூட அவங்களுக்கு மனசுல எந்த இதுவுமே இருக்காது அவங்க பாட்டு ஜாலியா பாட்டு பாடிக்கிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அஹ் ஃப்ரீயா ஜாலியா இருப்பாங்க நல்ல மனசு நிம்மதியா சாப்பிட்டோட படுத்தோட தூங்கிடுவாங்க அப்ப என்னங்க இங்க பிரச்சனை எது முக்கியமா தேவை வாழ்க்கைக்கு எது முக்கியமா தேவை பணம் தேவையா இல்லைன்னா மன நிம்மதி தேவையா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல நீங்க யார கேட்டீங்கனாலும் மனசு நிம்மதியா இருந்தா போதும் சாமி அப்படிங்கிற மாதிரிதான் கேட்பாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இந்த காலகட்டங்கள் அப்படிதான் இருக்குது மனசு நிம்மதியா நைட்டு படுத்தா நிம்மதியா எந்த சிந்தனையும் இல்லாம நான் தூங்கணுமா முதல்ல அப்படிங்கிறதான் கேக்குறாங்க ஏன் நாமளே அதெல்லாம் போட்டு நம்ம மைண்ட்ல ஏத்திக்கிறோம் எல்லா பிரச்சனையும் நாமளே மத்தவங்க அது காரணமா இருக்கலாம் ஏன்னா பிரச்சனைக்கு இன்னொருத்தான் காரணமா இருக்க முடியும் அந்த கா இல்ல நம்மளுக்கு நாமே பிரச்சனைங்கிறது கொஞ்சம் தான் இருக்கும் மத்தவங்களால நம்மளுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனைகள் தான் அதிகம் அப்போ மத்தவங்களால ஏற்படுற பிரச்சனைக்கு நம்மள நாம ஏன் வருத்திக்கணும் நமக்கான பிரச்சனையாக இருந்தாலுமே கூட நம்மளை வருத்திக்கிறதுனால அந்த பிரச்சனை வெளியில சரியாயிருமா கண்டிப்பா சரியாது இப்ப ஒருத்தர் வருத்தப்படுறோம் எனக்கு இவ்வளவு கடன் இருக்கு மனசு ஒரே வருத்தமா இருக்குது எப்படி கட்டுறதுன்னு தெரியல வருத்தமா இருக்குது சரி ஒரு வாரம் உட்காந்து நான் பாரு கவலைப்படுறேன் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் கடன் பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆயிரும் அப்படின்னா கூட ஒரு வாரம் என்ன ஒரு மாசம் கூட எல்லாரும் உட்காந்து கவலைப்படலாம் ஆனா கவலைப்படுறதுனால எந்த பிரச்சனையும் சரியாக போறது கிடையாது அப்போ நம்மளை நாம் ஏன் வருத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்ப நம்ம இங்க என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா பிரச்சனைகள் எல்லாருக்குமே இருக்குது வாழ்க்கைனா சந்தோஷமான தருணங்களும் வரும் பிரச்சனைகளும் வரும் கூட பயணிக்கிறவங்க உறவு முறைகள் நட்புகள் எத்தனையோ உறவு முறைகள் நம்மகிட்ட இருக்கு தினம் பாத்தீங்கன்னா காலையில இருந்து நைட்டு உள்ள எத்தனை பேரை நம்ம சந்திக்கிறோம் அவங்க எல்லாமே நம்ம கூட டிராவல் பண்றவங்க தான் நம்ம பார்க்கிற பார்வைகள் அப்படி மாறிடணும்னு சொல்றோம் இப்ப நாம எப்படி ஒரு பயணம் பிறவி எடுத்து வந்திருக்கோம் அவங்களும் அதே மாதிரி வந்திருக்காங்க அவங்க அவங்க கர்மாவை தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய லைஃப் இருக்கு நம்ம நம்ம தகுந்த மாதிரி கர்மா லைஃப் தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய லைஃப் இருக்கு ஓகே அந்த புரியுதல் அப்போ அடுத்தவங்களால நம்மள மூட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்ப அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனா அவங்களால நம்மள நாம வருத்திக்கிட்டு மூட் அவுட் ஆகி உட்காந்துக்கிட்டு எந்த வேலையும் செய்ய முடியாம நாம ஏற்கணும் அந்த புரிதல் அந்த புரிதல் தான் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் மத்தவங்களால வந்தாலும் சரி நம்மளாலே வந்தாலும் சரி இந்த வாழ்க்கை பயணத்துல நாம் பாரு போயிட்டே இருக்கணும் போற பயணத்துல போற வழியில கல்லு பாத வரும் முள்ளு பாத வரும் எப்படி வேணாலும் வரலாம் ஆனா எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கிட்டு சரி நமக்கு இப்ப அது அமைஞ்சிருக்கு இப்ப ஒரு சூழ்நிலை அமைஞ்சிருக்குது இதுக்கு நாம என்ன செஞ்ச செய்ய முடியும் இல்ல எதுவுமே அந்த இடத்துல நம்மளால செய்ய முடியாதுன்னா அமைதியா இருந்தலாம் நம்மளால இந்த சூழ்நிலையில நம்மளால செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே வெளியில ஆப்ஷனே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் கூட வரும் அந்த ஆப்ஷன் நாம என்ன பண்ணணும்னா எதுவும் பண்ணாம அமைதியா விட்டணும் அப்பதான் வந்து இந்த சர்ணாவதி ஸ்டேட்டுக்கே நம்ம அப்பதான் போறோம் நம்மளால எதுவும் முடியற செய்யறதுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிற போது டைரக்டா நம்ம கடவுள்கிட்ட கொடுத்து சர்ணாகதி எல்லாம் உன் செயல் நீ எது செஞ்சாலும் நான் ஏற்றுகிறேன் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அந்த சர்ணாகதி ஸ்டேட்டுக்கு அப்பதான் நம்ம போறோம் 
ஏன்னா அது வரைக்கும் நம்ம ஏதாவது செஞ்சு சரி பண்ணலாம் சரி பண்ணலாம் நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்போ மனசுல ஏற்படுற வருத்தங்களுக்கும் கவலைகளுக்கும் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணவே தேவையே இல்லை வெளியில பிரச்சனை பக்கம் மட்டும் நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும் நம்ம போ அப்படி பண்ணும் போது நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த இப்ப நம்ம போயிட்டே இருக்கும் போது ஒரு சிலர் கூட பிரச்சனை வரும் பேசாம இருப்போம் அப்புறம் மறுபடியும் பேசுவோம் இல்ல சண்டை வரும் இந்த மாதிரி எல்லாம் போகும்போது நாம இன்னும் ஒரு அது கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டு பிரச்சனை பண்ணிட்டு மனசுல போராடிக்கிட்டு இருக்கிறத விட அந்த பக்குவமான நிலைக்கு நம்ம அந்த புரிதல் வந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த பக்குவமான ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் பக்குவமான ஸ்டேட்டுக்கு வர வர நமக்கு யாருமே எதிரி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வரும் எல்லாருமே ஒரு சக பயணிகள் அப்படிங்கிறவான ஒரு மைண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம வந்துடும் அப்ப அந்த வாழ்க்கையை வந்து நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏன் வாழ்க்கை கஷ்டமாவே தான் வாழணும்னு என்ன இருக்கு வந்திருக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை வந்திருக்கிறோம் அத வந்து நம்ம கஷ்டமான வாழ்க்கையை வைத நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது எந்த இதுவுமே கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையை எப்படிங்கிறத தீர்மானிச்சு அமைச்சுக்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு அப்போ மனச பத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கூட இருக்கிற உறவு முறைகளை பத்தியும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க எல்லாருமே நமக்கு வழி துணையாக வந்தவர்கள் தான் அப்போ நம்ம எல்லா கடமையெல்லாம் நம்ம கரெக்டா செய்யணும் பாசம் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம உறவு முறைகள்ல ரத்த பாசம் எல்லாம் கூடையே இருந்து வாழ்றதுனால அந்த பாசம் கடமை பொறுப்பு இது எல்லாமே நமக்கு இருக்கணும் அது எல்லாமே இருக்கும் ஆனா அதுல வந்து ரொம்ப அட்டாச் ஆகி நம்மள நம்பே வருத்திக்கிறாம ஒரு டிட்டாச் மைண்ட்ல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா மைண்ட் அளவுல மைண்ட் அளவுல ஒரு டிட்டாச் மைண்ட் இருந்தோம்னாக்கா நம்மளுடைய கடமைகளையும் நம்ம இன்னும் சிறப்பா நம்மளால செய்ய முடியும் இந்த இதுல பார்த்து சொன்ன தாமரை இலை தண்ணீர் போல அப்படிங்கிற மாதிரி தாமரை எப்படி தண்ணீர்ல வந்து ஒட்டியும் ஒட்டாம இருந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா தண்ணி போட்டா ஒட்டம் ஒட்டாது அந்த மாதிரி நாமளே இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில இந்த இந்த உலக வாழ்க்கையில நாம வாழணும் பயணிக்கணும் பயணத்துல எல்லா விதமான நிகழ்வுகளும் சூழ்நிலையிலும் சந்திக்க தான் வேண்டும் ஆனா அதுல நம்ம வந்து அட்டாச் ஆகாம ஒரு டிட்டாச் மைண்ட்ல தூர நின்று பாக்குற ஒரு தம்பரா நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா இப்ப மனசுல ஒரு கஷ்டமான பிரச்சனை வருது குடும்பத்துல இவ்வளவு பிரச்சனை நம்ம இல்ல இவன் என்ன பண்ணுவா அவன் என்ன பண்ணுவா அவன் படிச்சானா இவன் வேலை கிடைக்குமா இவனுக்கு காலேஜ்ல சீட்டு கிடைக்குமா இல்ல இந்த தொழில் நம்மளுக்கு செட் ஆகுமா இல்ல ஆபீஸ்ல பையனுக்கு வேலை கிடைக்குமா இல்ல மருமக எப்படி பிரச்சனை பண்றாளே இல்ல மாமியார் இப்ப சொல்ற பேச்சு கேட்க மாட்டேன்றாங்களே இந்த மாதிரி எவ்வளவோ இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம போட்டு என்ன பண்ற மனசுல வர எண்ணங்களை வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு அந்த வாழ்க்கையில வந்து அடுத்தவங்களும் எதிரியா நாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடறோம் அந்த வாழ்க்கையே ஒரு வெயிட்டான ஒரு பலுவான ஒரு சுமையான ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சோம் நிறைய பேர் ஏன்னா நாம இதெல்லாம் புரிதல் தெரியறதுக்கு முன்னாடி நாமளும் அப்படிதான் இருந்திருப்போம் ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட நாமளா புடிச்சு நாம வச்சுக்கிறதான் நாமளா புடிச்சு வச்சுக்கிறோம் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தா கூட நம்ம அந்த பிரச்சனையை புடிச்சு வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது இதுக்கு என்ன பண்றது அதுக்கு என்ன பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணியே நம்ம உடம்பையும் கெடுதும் ஏன்னா மனசு நம்ம கெட்டு போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உடம்பு கெட ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப உடம்பையும் கெடுத்துக்கிறோம் கூட இருக்கிறவங்களையும் சேர்த்தி வருத்தப்பட இருக்கிறோம் நம்ம அந்த வருத்தம் அதிகமாக அதிகமாக நம்ம கூட இருக்கிறவங்களையும் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருப்போம் அப்ப அவங்களும் என்னடா இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க என்னடா பிரச்சனை பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சு நம்மள சுத்தி இருக்கிற சர்க்கிளே வந்து ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பிங்கா நம்மளால டிஸ்டர்பிங்கா ஆற மாதிரி இருக்கும் அதனால அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கைய நாம தான் தீர்மானிக்கணும் அதனால நம்ம மனச நல்லா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மனச நம்ம நல்லா புரிஞ்சுட்டு இந்த வாழ்க்கை பயணத்தை வந்து நம்ம இனிமையான சுமூகமான ஒரு பயணமா நம்ம போகும் ஏன்னா நம்ம யாருக்குமே நிரந்தரமான பயணம் இல்லை அதை வந்து நம்ம ஒடின்னு நான் சொல்றேன் யாருக்குமே நிரந்தரம் கிடையாது எத்தனை வருஷங்கிறதும் யாருக்கும் நமக்கு தெரியாது இருக்கிற நாட்கள்ல இருக்கிற சொந்தங்களோட அவங்கள இருக்கிற நிலையில அப்படியே நம்ம ஏற்றுக்கிறது ஒண்ணுதான் கரெக்டான சொல்யூஷன் யாரையும் நம்ம போய் திருத்தலாம் முடியாது திருத்த முடியாது மீன்ஸ் என்னன்னா ஒரு சிலர் தவறு செய்யறாங்க அப்படின்னாக்கா 
நம்ம ஒரு தடவை சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம அவங்க மேல அக்கறை இருக்குது அவங்க நல்ல வழியில கொண்டுட்டு போகணுங்கிற ஒரு கடமை இருக்குது பொறுப்பு இருக்குது அப்படிங்கும் போது நாம வந்து அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி போகாதக்கண்ணே இந்த மாதிரி பண்ண வைக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்றது தப்பு அது யாரு பேனாலும் நம்ம சொல்லலாம் ஆனா அது கேட்டுக்கிறதும் கேட்காத அவங்க இஷ்டம் நாம ஒரு பொறுப்பு எடுத்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி கொண்டு அழக அதுக்காக நாம மனசுல வட்டு நம்ம சொல்ற பேச்ச கேட்க மாட்டேங்கிறானே நம்ம நம்ம சொல்ற பேச்ச யாரு கேட்க மாதிரி இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை என்ன போட்டு நாம வந்து குழப்பிட்டு இருக்க தேவையில்லை அப்படி நாம குழப்பிக்க ஆரம்பிச்ச ஆரம்பிச்சு என்னன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் அப்போ நீங்க வந்து அந்த பிரச்சனைகள் இருந்து டிட்டாச்சுதான் இருக்கும் நாம அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனைய வேற வகையில என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் பண்ணி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற யோசனை நம்மளுக்கு வரும் நாமளே அதுக்குள்ள போய் விழுந்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன் அவங்களுக்கு நம்ம எதுவுமே ஹெல்ப்பே பண்ண முடியாது அதனால நானா இதெல்லாம் நம்ம நிறைய அனுபவத்துல நிறைய நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா அந்த பிரச்சனையில போய் நாம மாட்டிக்கிட்டு அதுலயே குழம்பிக்கிட்டு சில பேர் அதெல்லாம் பிரச்சனையில மாதிரி புத்தி சுவாதீனமே கூட மாறினவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இல்ல தற்கொலை முயற்சிக்கு போறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம ஐயாவோட இந்த புரிதல் கான்செப்ட கேட்டு ஆஹ் நைட் ஆனா தூக்க மாத்திர போட்டு படுக்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் இதுல இருந்து மீண்டு வெளியில வந்திருக்கிறாங்க இப்பதான் சார் எனக்கு புது வாழ்க்கையே நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சூசைட் பண்றவங்க பிரச்சனை எதிர்கொள்ள தெரியல பிரச்சனை எதிர்கொள்ள தெரியாம ஆஹ் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அதை வந்து ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்துடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சரியான வழிகாட்டுதல் அவங்களுக்கு இல்லை அதனால அவங்களாவே வாலின்ட்ரியாவே அவங்களுடைய பயணத்தை முடிச்சுட்டு முடிச்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தப்பு கிடையாது அறியாமை அந்த அறியாமைய போக்குறதுக்காக தான் நாம அந்த குருவுகள் மூலயமாக நம்ம இந்த புரிதலை கத்துக்கிறோம் அப்ப நம்ம புரிதலும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த அறியாமைங்கிற இதை வந்து நம்ம அந்த இருளை வந்து அந்த ஞானங்கிற ஒளிய வச்சு நம்ம அந்த அந்த அறியாமைய வந்து நகர்த்திட்டு தெளிவான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வரும் ஏன்னா பேஸ் பண்ண முடியல யாருக்கும் அந்த வாழ்க்கையில வந்து ஒரு சில சுச்சுவேஷன்கள்லாம் அவங்களால அதை பேஸ் பண்ண முடியல எதிர்கொள்ள முடியல நிறைய லாஸ் ஆகுது அது எப்படி பேஸ் பண்றது எந்த எதுவுமே தெரிய மாட்டேது அப்போ நிறைய நம்ம இப்ப எல்லாம் ஸ்கூல் பசங்கள்ல இருந்து பாக்குறோம் ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நாளே ரெண்டு பிள்ளைங்க மூணு பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு பேப்பர்ல நியூஸ்ல பார்க்கும்போது மனசு நம்மளுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு இப்ப படிப்பு ஒண்ணுதான் வாழ்க்கையே கிடையாது இல்ல எதுவுமே ஒண்ணு ஒரு குறிப்பிட்டு இதுதான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது கிடையாது வாழ்க்கையில எவ்வளவோ இருக்குது இதுல சாதிக்க முடியல அடுத்த வருஷம் எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம குடும்ப கூட இருக்கிறவங்க அப்படிதான் போர்ஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளால அதாவது எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டி அவ்வளவுதான் இருக்கும் நாம இருக்கிற அந்த பொண்ணு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வந்துச்சு என் பொண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு துரத்துனா அந்த பொண்ணு கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ நம்ம பொண்ணு கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு நம்ம யோசனை பண்ணணுமா இல்லையா அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்குமே நம்ம அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் நம்ம அவங்களுடைய நிலையில இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா யார் மேலேயுமே கோவமே வராது ஒரு ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டெமினாவா இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி அவ்வளவு இருக்கு இன்னொருத்தர் அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை அவ்வளவுதான் இருக்கிறாங்க நாம வந்து நம்மள மாதிரியே அவங்களும் அவ்வளவு கெப்பாசிட்டியா இருக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கறது தான் பிரச்சனையே வாழ்க்கையில் நம்மள மாதிரியே அவங்களும் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும் போது பிரச்சனைகள் அதிகமாகுது எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றம் ஆகுது ஏமாற்றம் வந்து கோபமா மாறுது பிரச்சனையா மாறுது முதல் நல்லா புரிஞ்சிடும் நம்மள நாமளே திருத்திக்க முடியலங்கும் போது நாமளே ஒண்ணு நினைப்போம் நம்ம எதுவுமே இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யப்படாது கோவப்படக்கூடாது நினைப்போம் ஆனா நம்மளால முடியுதா என்னதான் ஒரு சில நேரம் நம்மளையும் மீறி நம்மளுடைய இயல்பு வெளியில் வந்துருது அது மாதிரிதான் கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்குது சரி நாம நல்லா நம்மளால கண்ட்ரோல்லாம் இருக்க முடியுதா இருந்துக்கிறோம் அவங்களால கண்ட்ரோலா இருக்க முடியலையா அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி அவ்வளவுதான் அப்ப கூட இருக்கிற உறவுகளை எல்லாருமே நம்ம கூட வாழ்க்கையில நம்ம கூட பயணிக்கிற சந்திக்கிற அனைத்து பேருமே அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அந்த ரேஞ்ச் தான் இருப்பாங்க நமக்கு யார் கூட செட் ஆகுது இல்லை நமக்கு அவங்க கூட எவ்வளோ தூரம் நம்ம அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது
அதுல சிக்கிக்கிட்டு அப்புறம் அதனால ஒரு பிரச்சனை வந்து நாம அவங்கள தூக்கி போட்டு மனசுல யோசனை பண்ணிட்டு விட நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு சுமூகமா நம்மளால எப்படி போக முடியும் அப்படிங்கிறத போய்க்கணும் அடுத்தவங்களால நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்மள நாம துன்புறுத்திக்க கூடாது அவங்க ஈஸியா ஏதோ ஒன்னு பண்ணிட்டு போயிருவாங்க ஆனா கஷ்டப்படுறது நாம தானே கஷ்டப்படுறோம் எது கஷ்டப்படணும் நாம ஒரு தவறுமே செய்யாம அடுத்தவாள் நினைச்சு நம்மள நாம ஏன் வருத்தி கொள்ளும் அதனால ஒரு ஆழமான ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கோணத்துல பார்த்தோம்னா இதுதான் நம்ம எல்லாருமே ஒரு டூர் மாதிரி தான் வந்திருக்கோம் இதுல வந்து இந்த உறவு முறைகள்ல நாம சிக்கிக்கிட்டு நம்ம அதுக்குள்ள இல்ல போய் லாக் ஆகிட்டு நான் அவனுக்காக வாழ்ந்தேன் நான் பையனுக்காக வாழ்ந்தேன் நான் இவங்களுக்காக வாழ்ந்தேன் அப்படின்னு உங்க வாழ்க்கைய அவங்களவங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கைய தொலைக்கவே தேவையே இல்லை நாம அவங்களுக்காகவும் இருக்கணும் கண்டிப்பா இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு துணையா அவங்க வராங்க நாம அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும் அந்த கடமை பொறுப்பு எல்லாம் பாசம் எல்லாமே இருக்குது ஆனா நாம வந்து அவங்களுக்காக நான் இத பண்ணேன் அதனால என்னோட வாழ்க்கையே போயிடுச்சு வாழ்க்கையே போனதுக்கு அவங்க காரணம் இல்லை நாம அப்படி வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் நான் அவங்களுக்காக நான் இதெல்லாம் பண்றேன் அதனால என்னோட வாழ்க்கையை நான் பார்க்கவே உங்க வாழ்க்கையை வாழக்கூடாதுன்னு யார் சொன்னாங்க அவங்களுக்கும் நீங்க சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும் இப்ப நம்ம ஒரு டூர் போறோம்னா ஒரு பத்து பேர் இல்ல ஒரு முப்பது பேர் ஒரு பஸ்ல போறாங்க அப்படின்னா முப்பது பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்குவாங்க இல்ல எங்கயா டூர் போற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க எல்லாருமே கூட சப்போஸ் கூட போறவங்களுக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லைன்னா பாத்துக்குவாங்க எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணுவாங்க கூட இருக்கிறவங்க உடம்பு சரியில்லைங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து டூர் போகும்போது என்ஜாய் பண்ணாம அவங்க கூட உட்காந்துட்டு இருக்க போறாங்களா அது மாதிரி அந்த வாழ்க்கை பயணத்துல எல்லாருக்கும் நம்மளால முடிஞ்ச ஹெல்ப்பும் பண்ணணும் சப்போர்ட்டும் பண்ணணும் அதே சமயத்துல நம்முடைய வாழ்க்கை நாமளும் வாழணும் யாருக்காகவும் எதுவும் தியாகம் பண்ணணும் தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு சில நல்ல விஷயங்களுக்காக நம்ம ஒரு சில தாள் விட்டு கொடுக்க வர வர வரலாம் அந்த சமயத்துல நம்ம விட்டு கொடுக்கலாம் ஒரு சகிப்பு தன்மையாக அந்த இந்த சூழ்நிலையை கடந்து போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை எதுவுமே நாம் பேசாம ஒரு சகிச்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள் கூட வரலாம் அப்ப அதை வந்து நம்ம குடும்ப நலனுக்காக குடும்ப சந்தோஷம் உறவுகளுக்காக குடும்பம் உடைஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சில இதெல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டு நம்ம போக வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களும் வரும் அது வந்து நம்மளுடைய பெருந்தன்மையை காமி நம்மளுடைய புரிமித்து புரிதலை நம்ம காமிக்குது நம்மளுடைய பக்குவத்தை காமிக்குது அதை எல்லாம் செய்யணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் நாம இன்பமா வாழும் நம்ம வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு நாம ஏதோ யாருக்காகவோ உங்களுக்காக நாம எல்லாம் இப்படி பண்றோம் அப்படின்னு வாழணும் ஒரு இல்லை அவங்களுக்காகவும் வாழணும் நம்ம வாழ்க்கையும் வாழணும் ஏன்னா இந்த 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 குடும்ப சூழ்நிலை நமக்கு அமைஞ்சிருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் விட்டா அமைஞ்சுதா அடுத்தது யார் எப்ப இருப்பாங்க எப்ப இருக்க மாட்டாங்கன்னு தெரியாது இல்ல அடுத்த பிறவியில யாரு இருப்பாங்க யார் கூட நம்ம எந்த குடும்பத்துல போயிருப்போம் எதுவுமே தெரியாது அப்போ இந்த பிறவியில நாம விரும்பி ஒரு நல்ல பிறவி எடுத்து நம்ம இந்த வாழ்க்கைக்கு இந்த பூமியில நம்ம வந்திருக்கோம் அப்போ வந்திருக்கிற வாழ்க்கைய இந்த பயணத்தை ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையா இரும் அல்லாம சந்தோஷமான மனநிலையில எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்காது எல்லாமே வாழ்க்கை பயணத்துல எல்லாமே சந்திச்சுதான் ஆகணும் எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் என்ன ஒண்ணுன்னா அதுல நம்ம சிக்கிக்காம லாக் ஆகாம அதுல இருந்து வெளியில இருந்து டிட்டாச்சுடா அத வந்து ஒரு போக்கஸ் இல்லாம ஒரு மூன்றாவது நபராக பார்த்து அதுல இருந்து எப்படி நாம கடந்து போறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த புரிது அதனால எல்லாருமே மனதை பற்றிய புரிதலும் இந்த பிறவியை பற்றிய புரிதலும் புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா நம்ம சுத்தி இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்புள்ளையும் எந்த சண்டையும் வராது நம்ம இந்த வாழ்க்கையை வந்து நாம வாழ்வோம் என்னமோ நாள் போகுது காலைல விடிஞ்சா வேலை செய்யறோம் அது பாட்டுக்கு நாள் போகுது நைட் தூங்குறோம் போறோம் வரோம் அப்படின்னு இல்லாம உணர்ந்து நம்ம என்ன வாழ்க்கை வளரும் நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருமே இண்டிவிஜுவல் நான் திருப்பி சொல்றேன் ஒவ்வொருத்தருமே இண்டிவிஜுவல் 
ஒவ்வொருத்தருமே தனித்தனி அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில ஆசைகள் அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு இயல்புகள் அப்படிதான் நாம வந்துருவோம் அதுதான் உண்மை அப்போ அவங்க அவங்களுக்கான பிடிச்ச மாதிரி நமக்கு நம்ம கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி மற்றவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும் நமக்கான வாழ்க்கையும் நம்ம வாழணும் நமக்கான வாழ்க்கையை நம்ம வாழும் போதுதான் நம்ம ஃபுல்லா சாட்டிஸ்பைடே முதல்ல நம்மளுடைய மனசு நமக்கு திருப்தி ஆகணும் நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முழுசா வாழ வாழதான் நம்ம மனசு நிறைவாகும் மனசு நிறைவாக நிறைவாக தான் நாம அடுத்தவங்களுக்கே முதல்ல ஒரு ஹெல்ப் பண்ற மைண்டே அப்பதான் வரும் இங்க வந்து நம்மளுக்கு குடிச்சதெல்லாம் செய்ய முடியல ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது நம்ம குடிச்சது செய்ய முடியல நம்ம குடிச்ச மாதிரி வாழ முடியல ஒரு சாப்பிட முடியல அந்த மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்க இருக்க என்னதான் அதெல்லாம் அழுத்தமை அழுத்தமையே நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்ககிட்ட எல்லாத்திலயுமே சண்டை போடதான் செய்வோம் தவிர அவங்களுக்கு நம்ம எதாவது ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிற எண்ணமே வராது அப்ப முதல்ல நம்ம மனதளவுல நாம நிறைவாக ஆகதான் அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம உதவியே செய்ய முடியும் அது அப்பாவா இருந்தாலும் சரி அம்மாவா இருந்தாலும் சரி பெத்த பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் சரி நாம முதல்ல நிறைவா இருந்தோம்னா தான் அவங்களுக்கு எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் நம்மளுக்கு வரும் அப்போ நம்ம தனித்தனியா அவங்கவுடைய வாழ்க்கைய உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் உங்களுடைய இயல்பு என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழுங்க இந்த பிறவியில நாம எடுத்து வந்த நோக்கம் புரிதல் எங்க வந்து வந்தோம் எப்படி இந்த வாழ்க்கையை வாழ்றோம் இந்த வாழ்க்கையில எப்படி எல்லாம் நம்ம நடந்துக்கணும் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது மனச பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து நிறைவா வாழ்க்கையை வாழணும் இந்த பிறவிக்கு வந்ததான அடையாளம் நாம யாரு நம்ம மனசுனா என்ன மனச பத்தி புரிதல் என்ன அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப இன்பமா கொண்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கறத நம்ம குருமார்களுடைய ஆசையும் அதுதான் அதுக்காக தான் ஐயா வந்து மாச மாசம் நம்ம மீட்டிங் எல்லாம் கேம்ப் போடுறோம் மூணு நாலு கேம்ப் நடக்குது நம்ம இந்த ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம என்னன்னு புரிதல் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய பார்க்க அந்த வாழ்க்கையை நம்ம பாக்குற பார்வையே வேற மாதிரியாக கோணத்துல நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்தாலுமே அதை கடந்து நம்ம ஈஸியா வெளியில வந்துட்டு இந்த வாழ்க்கையை வந்து நம்ம ரொம்ப இன்பமா வாழ்வோம் அதனால அனைவருமே ஐயாவோட புரிதல் ஞானம் இதெல்லாம் நிறைய கேளுங்க முடிஞ்சா கேம்புக்கும் வந்து அட்டன் பண்ணுங்க நீங்க வந்து ஒரு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை வாழலாம் ஏன்னா என்னோட அனுபவத்துல நான் சொல்றேன் எந்த இடத்துலயும் லாக் ஆகாம ஈஸியா அந்த கடந்து கடந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போயிட்டே இருப்போம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல செயல்கள் செய்யுங்க யாருக்குமே கெடுதல் செய்ய வேண்டாம் நல்ல செயல்கள் செய்யுங்க அதனால இத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா இந்த பிறவியில இந்த பயணம் மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க பிறவி பயணத்துல நல்லபடியா நம்ம வாழ்ந்து பயணம் மேற்கொள்ளணும் இதான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்னும் நாம ஏதாவது வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கூட கேட்கலாம் சார் ஜெரல் சார் சொல்லுங்க மணி வந்து ஒன்பதராச்சு ஒன்பதரை ஆச்சா ஓகே ஓகேங்க சார் இல்ல ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாமாங்க சார் இல்ல பினிஷ் பண்ணலாமா கேட்கலாமா ஓகேங்க சார் சரி யாராவது ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா கேட்கற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம் ஏதாவது கேள்வியில் இருக்குங்களா கேள்வியில் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் கேள்வி இருந்தா பண்ணுங்க எல்லாருமே வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே என்னவோ இந்த கேள்விகள் இருந்தா ஹேண்ட் சைஸ் பண்ணுங்க
சார் அப்போ எதுவும் கேள்விகள் இல்லைங்க சார் இப்போ ஆமா ஆமாங்க சார் அதனால நம்ம ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க வணக்கம் மேடம் நீங்க சொன்னதே வந்து ரொம்ப நிறைவா இருந்தது கேள்வியே கேட்காத அளவுக்கு அதுலயே நீங்களே வந்து பதில் சொன்னது வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது மேடம் மீட்டிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்தது மேடம் ரொம்ப நன்றி மேடம் ஓகேங்க சார் ஓகேங்க சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க் யூ ரொம்ப நன்றி சார் ஓகேங்க சார் நன்றி இன்னும் வேற ஏதாவது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் சார் வெங்கடேஷ் ஆன்சைஸ் பண்ணிருக்காரு ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 போறாங்க <laughs> 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 எனக்கு எல்லாமே நான் பிறந்துட்டேன் எனக்கு எல்லாமே கிடைச்சாகணும் அந்த ரியாலிட்டியை உணர மாட்டேங்காங்க இப்போ இப்போ ரியாலிட்டி வந்து இப்போ இயற்கையை எப்படி வச்சிருக்குன்னா எல்லாருக்கும் எல்லா நேரமும் எல்லாம் கிடைக்கிறாது அப்படிதான் இயற்கையே வச்சிருக்கோம் ஒரு நேரத்துல ஒருத்தருக்கு அதிகமா கொடுத்த மாதிரி கொடுப்போம் ஒரு நேரத்துல அது உண்டானதை கூட கொடுக்காம போயிடும் அது ஏன்னு நம்ம அதை கொஸ்டின் கேட்க முடியாது அப்படி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம வச்சிருக்கு இயற்கை ஆனா இப்போ ஓரளவுக்கு நாம பரிணாமத்துல அறிவும் வளர்ந்ததுனால அறிவியலும் வளர்ந்ததுனால இவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான சூழ்நிலையை நம்ம கொடுத்துருதோம் அதனால அவங்க அதை நிரந்தரம் நினைச்சுட்டு இன்னும் இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவல் அவங்கள சுருக்கிட்டு போறாங்க சோ நீங்க சொல்ற இண்டிவிஜுவல் வந்து இப்ப நமக்கு பொருந்தும் நம்ம மாதிரி ஜென்ரேஷன் உள்ளவங்க ரொம்ப கொஞ்சம் சாக்ரிபைஸ் பண்ண வேண்டாம் உங்க வாழ்க்கையும் பாத்துக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்றது பொருந்தும் பட் அவங்க துணிக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உறுதியா நாம அவங்க சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடுவாங்களோன்னு எனக்கு படுது சோ இதுக்கு ஏதாவது இல்லைங்க சார் ஆஹ் இல்ல அதான் நான் எப்படி சொல்றேன்னா இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் வந்து சுயநலமா இருக்காங்க இல்லைங்களா அப்படி இருக்க கூடாது நாம என்ன சொல்றோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கூட வர்றவங்களுக்காக வீட்டை குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்காக சில சகிப்பு தன்மைகளும் இல்ல பொறுமையும் நிதானமும் அவங்களுக்காக செய்யக்கூடிய கடமைகள் எல்லாம் நம்ம செய்யணுங்கிறது கட்டாயம் ஆனா அதை பார்த்துக்கிட்டே நம்ம லைஃப்பையும் நம்ம இழந்துடக்கூடாது அப்படிங்கறது தான் நம்ம சொல்றோம் ஆனா இப்ப இருக்க ஜென்ரேஷன் வந்து நிறைய பேர் கொஞ்சம் நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க என்ன இருக்கா சுயநலமா இருக்காங்க நம்ம சுயநலமா இருக்கிறத அப்ரிசியேட் பண்றதே கிடையாது இல்லைங்களா சார் இப்ப என்னன்னா அவங்கன்னா அவங்க சந்தோஷம் எந்த கமிட்மெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் எப்படி எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா எந்த கமிட்மெண்ட் இருக்கூடாது யாருக்காகவோ நான் என்னோட சந்தோஷத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் தான் இப்ப இருக்கிறாங்க இப்ப நாம என்ன சொல்றோம்னா அது வந்து கரெக்ட் கிடையாது இப்ப ஒரு குடும்பத்துக்காக அட்ஜஸ்டும் பண்ணிக்கணும் அவங்களுக்கு உண்டான ஹெல்ப்பும் நாம செய்யணும் ஆனா அதை எல் அவங்களே பார்த்துக்கிட்டு நம்மள நாம தொலைச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கறது தான் நாம சொல்றோம் ஆனா இப்பவே ஜென்ரேஷன் வந்து நிறைய கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா முன்ன வந்து வீட்டுக்கு குடும்பத்துக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி அஞ்சு பிள்ளைங்க பத்து பிள்ளைங்க எல்லாம் இ
ஒரு கொஞ்சம் எது சொன்னாலுமே ஷேரிங் பண்ற ஒரு மனப்பக்கம் இருந்தது விட்டு கொடுக்குற மனப்பக்கம் எல்லாம் இருந்தது இப்ப எல்லாம் ஒரு குழந்தைகள் ரெண்டு குழந்தைகள் தான் இருக்கிற சமயத்துல வந்து எல்லாத்தையுமே கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்ப வந்து கூட யாரும் ஆளும் கிடையாது அப்ப தனியாகவே இருந்திருந்து இன்னொரு தொட்டு அதை ஷேர் பண்ணணும் அந்த எண்ணமே இப்ப இல்லாம தான் இருக்காங்க ஆனா இப்ப ஜெனரேஷன் வந்து அது வந்து சுயநலமா இருக்காங்க அது நாம சொல்லி கொஞ்சம் புரிய வச்சு தான் கூட்டிட்டு வரணும் இது வந்து நம்ம அவங்களை அப்ரிசியேட் பண்ற மாதிரி கிடையாது லைஃப்ல கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம செஞ்சுட்டு நாமளும் நம்ம லைஃப பாத்துக்கணும் நம்மளும் அதை பாத்துட்டு நம்ம லைஃப தொலைச்சிட கூடாது அப்படிங்கறதுதான் இது நம்ம சொல்றோம் நினைக்கலாம் <laughs> 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 அப்போ வந்து ஏன் இன்பம் முக்கியம் இல்லைன்னா அந்த இன்பம் அவரை விட்டாதான் இங்க நின்று சாக்ரிபைஸ் பண்ண முடியும் நான் பிளான் போட்டேன் நான் போய்தான் அவன் நீங்க உங்களுக்கு முடியலன்னா நீங்க பாத்துக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கோணத்துல சிந்திச்சிட கூடாது ஏன்னா இப்ப உள்ள பிள்ளைங்கிட்ட அது நிறைய இருக்கு இல்ல இல்ல ரொம்ப நல்லதுங்க சார் ஆமா அத கவர் ஆகணும் தான் கேட்டேன் நன்றி மேடம் இல்ல ரொம்ப நல்லதுங்க சார் நீங்க கேட்ட கேள்வி ரொம்ப சிறப்பான கேள்விதான் ஏன்னா நாம அப்படிங்கிற <laughs> 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 இது நல்ல கொஸ்டின் சார் நல்லா அதுக்கும் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு இன்னும் வேற ஏதாவது ஆன்சர் கொஸ்டின் கேட்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர்ஸ் பண்ணலாம் வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா ஓகே அப்ப யாரும் கொஸ்டின் செய்யறது எதுவும் இல்லை சரி நம்ம இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் ஜெரா சார் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிடுவோமா ஆ ஓகே சார் இப்போ ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க டைம் ஆயிடுச்சு இந்த ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் பார்த்துடலாம் சார் ஸ்டாலினி மேடம் போட்டிருக்காங்க ஓகே அவங்க அன்மியூட் பண்ணியாச்சு ஆ அதை ஒன்று கூட க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் மேடம் சொல்லுங்க ஹாய் மேம் தேங்க்யூ Thank you, Madam. How are you? I'm good. How are you, Madam? I'm good. Ma'am, you told me about the karma. Yes. We're coming to the karma. We're coming to the karma. So, we're coming to the karma. So, we're coming to the karma. Yes, Madam. 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 நம்ம ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு கேட்கறதுக்கு நமக்கு ரைட்ஸ் கிடையாதுன்னு நான் சொல்றேன் ரைட்ஸ் கிடையாது ஆனா இருக்கிற செயல் நம்ம செய்யற செயல்கள் மட்டும் நல்ல செயலாவே நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம ஒரு ஆள ஹர்ட் பண்றாங்க அப்ப நீங்க சொல்றீங்களே நடக்கிற எல்லாத்துக்கும் நம்மளும் காரணமா இருக்க மாட்டோம் மத்தவங்கனால நம்ம ஹர்ட் ஆக வேண்டாம் ரொம்ப அதனால பாதிப்பு எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ற பட்சத்துல இந்த கரும எப்படி மேம் ஒர்க் பண்ணும் இது வந்து நம்மளுக்கு சேர வேண்டிய கரமா சோ நம்ம தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு அது ஒண்ணும் பாதிக்காதா அப்படின்றது கேக்குறேன் இல்ல அதான் சொல்றேன் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு விதமான மன கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும்னு கூட இருக்கலாம் ஒரு ஆள் நாள ஓகே ஒரு பர்சன் நாள ஒரு பர்சன் நாள நம்ம இந்த மாதிரி மன கஷ்டத்தை அனுபவிக்கலாம்னு கூட இருக்கலாம் இப்ப நாம வந்து இந்த புரிதல் அங்க என்ன நம்மளுக்கு செயல்படுதுன்னா இப்ப வந்து இப்போ நான் சொன்ன உதாரணம் மாதிரிதான் அந்த முள்ளு குத்தனா வலிக்கும் Okay. 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 Okay.
ஒரு <laughs> சரி அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய லெவல் அவ்வளவுதான் அவங்க என்னமோ அவங்க இல்ல சொல்றாங்க அவங்க லெவல் அந்த அவங்க அந்த லெவல் தான் இருக்காங்க நம்ம அதுக்காக நம்ம வந்து மனசுல ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை நம்ம அடுத்த வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுன்னு சீக்கிரமா லீவ் ஆகி வெளியில் வந்துருவோம் அதனால எல்லாமே ஹர்ட் பண்ணுவாங்க ஹர்ட் பண்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம சந்திச்சா நான் அவங்க வாழ்க்கையில சோ இதுக்கு இது நமக்கான கர்மா மட்டும்தான் நம்மள ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு அவங்களுக்கு அந்த பாதிப்பு வராதா மேம் இல்ல அது வந்து நம்ம அது ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய பண்ண அவங்கள நம்ம ஹர்ட் பண்றாங்க அப்படினா அவங்க அந்த கர்மால சேரறா சேரலையா நம்ம அவ்வளவு தூரம் போக தேவையில்லை இப்ப நமக்கு நம்ம அந்த மாதிரி ஹர்ட் ஆகாம நமக்கு ஹர்ட் ஆகாம ஃபிராக்ஷன் ஒரு சொல்றாங்க நமக்கு உடனே டக்குன ஒரு ஹர்ட் ஆகுது மூட் அவுட் ஆகுதுனா சரி ஓகே அவங்க அந்த கெபாசிட்டி அவ்வளவுதான் உதவி செய்து <laughs> 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 அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்